வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா வீட்டு சமையல் மீனாட்சி நம்ம வந்து வீட்டில் இருக்கிற பழைய துணியை வச்சு நம்ம வந்து கால்மிதி வந்து ரெடி பண்ணலாம் அது வந்து இதில் வந்து ஒரு பெரிய அனுபவம் எனக்கு கிடச்சிருக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இது சோஃபாக்கு தைச்ச ஒரு துணி இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பவுமே நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு வேலை பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா ஏதாவது ரிப்பேரு ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா ரோடில் போகிறவங்கள தயவு செஞ்சு கூப்பிடாதீங்க நான் பண்ண ஒரே தப்பு இந்த ரோடில் போனவங்கள கூப்பிட்டு இந்த சோஃபாக்கு வந்து கவர் தைக்க சொன்னேன் ஏன்னா அழுக்காயிடும் அந்த கவர் போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நல்லா வந்து எடுத்து துவச்சி துவச்சி போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஒரு நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கேட்டாங்க சரி நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவா நல்ல துணியாக வாங்கிட்டு வந்து போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்து தைச்சி கொடுக்க சொன்னோம் கடைசியில் ஒரு ரெண்டு நாள் வந்து ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி அவங்க வரவே இல்லை அதுக்கப்புறம் ரொம்ப தொல்லை பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்தாப்பில் இந்த துணி போய் ஒரு மீட்ரு இரு மிஞ்சி மிஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது ரூபா இருபத்தஞ்சி ரூபா தான் இருக்கும் ஒரு மீட்ரே ஐநூறுரூவா அப்படின்னு சொன்னார் சரி அதுவும் நம்ம காசு கொடுத்துட்டோம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா முன்னாடி அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதனால் சரின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தாச்சு தைச்சி கொண்டு வரேன்னு ரெண்டு நாள் காலத்தை ஓட்டினார் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இங்கே கொண்டு வாங்க நாங்களே தைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கட் பண்ணி கொடுத்து என்னோடய தம்பி பொண்ணு தான் அதை தைச்சாப்பில் பார்த்திங்கன்னா அந்த துணி ஒன்றுக்குமே ஒர்த்து இல்லாமல் போயிடுச்சு சரி இதை நம்ம வேஸ்ட்டு பண்ண வேணாம் அப்படின்றதுனால நான் வந்து இதை கால் மீதியாக தைச்சி போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் வந்து இனிமேல் எப்போவுமே ஒரு வீட்டில் ஒரு வேலைக்கு ஆள் கூப்பிடணும் அப்படின்னா வெளியில் உள் ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கிற ஆளை கூப்பிடாதீங்க கண்டிப்பாக தெரிஞ்ச ஆளை கூப்பிட்டிங்கன்னா தான் நம்ம எப்போ வேணாலும் ஃபோன் பண்ணி கூப்பிடலாம் அந்த மாதிரி கூப்பிட்டு நம்ம எதனா ஒன்றா கேட்கலாம் நான் தெரியாமல் என்ன தான் வயசு இருந்தாலும் அனுபவம் இருந்தாலும் நான் தெரியாமல் இந்த தப்பை பண்ணிட்டேன் நீங்கள் அந்த தப்பை பண்ணாதீங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம கால் மிதிக்கு இதை எந்த மாதிரி கட் பண்ணி ரெடி பண்ண முடியுமோ பண்ணலாம் இது சோப்பாக்காக ஒட்டுறதுக்காக போட்டது இது எல்லாமே நம்ம பிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா இந்த லென்த் இருக்கு நமக்கு வந்து கொஞ்சம் பெருசாக தான் வேணும் பாருங்க இது வந்து நம்ம கிச்சனுக்கு போடுறதுக்கு இந்த அளவு கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்ன கொஞ்சம் பெருசாக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மடிச்சிக்கலாம் பாருங்க இந்த நூல் வந்து நான் நாலு மடிப்பாக மடிச்சிருக்கேன் நாலு மடிப்பாக மடிச்சிருக்கேன் இதை வந்து கோத்துட்டு நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இதே நீங்கள் பாவாடை வேஸ்டி லுங்கி இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து மிஷின் வச்சு நம்ம தைச்சிக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முரட்டான துணி கொஞ்சம் பெரிய மிஷினில் தான் தைக்க முடியும் அதனால் இதை நம்ம கையிலேயே தைச்சிக்கலாம் பாருங்க இங்கெல்லாம் இப்படி கொஞ்சம் அசிங்கமாக இல்லாத அளவுக்கு நல்லா வந்து உள்ள தள்ளி மடிச்சுக்கோங்க பாருங்க இது அப்படியே ஒரு அடுத்த தையல் போட்டு நீங்க வந்து இது வேற கலர் நூலில் தைச்சிங்கனாக்கா இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு டிசைன் மாதிரி கூட இருக்கும் ஒவ்வொரு தையலுக்குமே நீங்கள் வந்து இந்த நூலை வந்து உள்ளே விட்டு விட்டு எடுத்துகிட்டு வாங்க பாருங்க இது வந்து நம்ம துவச்சி போட்டால் சீக்கிரமாக வந்து காஞ்சிரும் ஏன்னா நல்லா ஈரம் இழுக்கிற மாதிரி துணி தான் இது இதே நீங்கள் நைட்டி அந்த மாதிரி பொருளை பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வந்து உங்களுக்கு ஈரம் இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சைடு வந்து நான் நல்லா தைச்சிட்டேன் அடுத்த சைடும் பாதி தைச்சிட்டேன் அடுத்து வந்து நூல் கோர்த்து இப்போ தைச்சிட்ருக்கேன் இதே நம்ம நைட்டி 
இப்போ நைட்டியில் தைக்கிறோம் அப்படின்னா மிஷின்லேயே தைச்சிக்கலாம் இல்லை நம்ம வந்து லுங்கி வந்து அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அதையுமே நம்ம மிஷினில் தைச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பழைய டவல்லாம் நம்ம கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி டவலை கூட தூக்கி போடாமல் இந்த மாதிரி மேட்டு மாதிரி தைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் இது வந்து மூணு பக்கமும் நான் தைச்சிட்டேன் இந்த தையல் பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் நல்லா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் மாதிரியே இருக்கும் தெரியாது பிரியவும் செய்யாது இந்த தையல் லாஸ்ட்டில் வந்து ஒரு நல்ல முடி போட்டு நீங்கள் நூல் எடுக்கணும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளன் நூல் நம்ம வந்து சொட்டர்லாம் தைப்பாங்க இந்த நூலில் நிறைய டிசைன் பண்ணலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் இது வந்து இப்படி இருக்குது சாதாரணமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம வந்து இங்கே ஒரு டிசைன் மாதிரி ஏதாவது தைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் இது வந்து நல்லா வந்து திக்காக இருக்கும் நான் நாலு நாலு இதுவாக போட்டு ரெண்டு இதுவில் நான் தைக்கிறேன் பாருங்கள் டபுள் பட்டை ரொம்ப இழுக்காமல் திட்டமாக இழுத்துக்கோங்க பின்னாடிமே வராது இந்த பக்கம் தான் நமக்கு அழகாக இருக்கும் இதில் வந்து நீங்கள் நடுப்புற வந்து ஏதாவது டிசைன் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரினா நம்ம கொடுத்துக்கலாம் நம்ம எவ்வளோ வேலை பார்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு இந்த கால்மதி வந்து உங்களுக்கு அழகாக வந்துடும் இப்போ அடுத்த கால்மதி பாருங்கள் இது வந்து நல்லா மடித்து இந்த ஓரத்தில் வந்து மிஷினில் தைச்சிட்டேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே கொஞ்சம் மெலிசாக இருந்தது தைச்சேன் அடுத்து இந்த பக்கம் தைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா இங்கே திக்காக இருக்குது மிஷினோட ஊசி வந்து உடஞ்சிடுச்சு சரி பரவாயில்ல அடுத்த ஊசி போட்டுக்கலாம் இப்போ இது வந்து இந்த பஞ்சு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா அந்த பாஞ்சு கொஞ்சம் இருக்குது சோப்பாலாம் பிரித்து வச்சது இதை கட் பண்ணி இதுக்குள்ளே வச்சு தைக்கலாம் பாருங்கள் இந்த பாஞ்சு வந்து இதில் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம உள்ளே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு மெத்து மெத்துன்னு இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா சூப்பராக இதை வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் சில டைம் காலுக்கு மெதிக்கிறதுக்கு மெத்து மெத்துன்னு இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இந்த அளவு வச்சு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஓரத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கட் பண்ணிடலாம் சைடில் வந்து நம்ம இந்த உள்ள நூல் வச்சு தைச்சிக்கலாம் அது ஒரு டிசைன் மாதிரியே ஆகிடும் நமக்கு நல்லா வந்து இந்த கடைசியில் ஒரு ரெண்டு முடிச்சு கூட நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அங்கே இந்த சைடில் தைக்காமல் இருக்கு இல்லைங்களா அதுலேருந்து நம்ம ஆரம்பிச்சுக்கலாம் ஏன்னா இங்கேருந்து இங்கேருந்து ஆரம்பித்து நம்ம அங்கே முடிச்சுக்கலாம்
ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேட்கலாம் ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு வந்து இருபது ரூபாய்க்கு கால் மீறி விற்கிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இருபது ரூபாய்க்கு கால் மீறி வாங்கினீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு மாதம் கூட வரமாட்டேங்குது நானுமே அந்த மாதிரி வாங்கியிருக்கேன் நிறைய டைமு இரநூறுவா இரநூத்தம்பது ரூபா வச்சு தான் நல்ல கால் மீறி வாங்க முடியும் இது உங்களுக்கு வந்து குறைஞ்சது ஒரு ஆறு மாதம் வந்து துவச்சி துவச்சி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுவுமே பஞ்சு போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க துவச்சிட்டு நல்லா ஒரு அலசு அலசிட்டு புழிஞ்சிங்கன்னா நல்லா புழிஞ்சிட்டு காய வைக்கிறது ஈஸி தான் சீக்கிரம் காஞ்சிடும் நீங்கள் வந்து முடிஞ்சால் இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் நைட்டு இல்லைனாக்கா லுங்கி அந்த மாதிரி துணிகள் இருந்தது அப்படின்னா டவல் வந்து டிசைன் டிசைனாக டவல் வந்து பழசாகிட்ருக்கோம் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி